чтобы реализовать свои права и свободы в политической и гражданской сфере, человек должен ощущать себя человеком, быть своим человеческим достоинством. Вот фундаментально, без реализации права на свободный труд, на жилище, на здоровье, на образование, человек не может, так сказать, нормально жить как человек, скажем так. Поэтому для нас важно э, этот принцип э, взаимозависимости, э, взаимосвязанности этих двух групп прав хорошо понимать, то, что они э, одинаково важны. Э, при этом, конечно, они отличаются по природе реализации эти две группы прав гражданские, политические и экономические, социальные права. Что я имею в виду? А, оценить и измерить и требовать от государства выполнения гражданских и политических прав в каком-то смысле проще, потому что практически всегда можно выявить а, несоблюдение или нарушение этих прав, посчитать или в отношении конкретного человека а, сказать, что вот его подвергли пыткам, или э, 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 не дали высказать мнение, э, или, э, э, скажем, право э, выбирать быть избранным, его лишили. В отношении социально-экономических прав ситуация, ситуация немножко сложнее, потому что э, по двум причинам. Во-первых, во потому что признано э, в международном праве то, что в отличие от гражданских политических прав, требовать, что здесь сейчас весь объем экономических социальных прав государства обязаны выполнить немедленно, невозможно, потому что а, значительная часть а, этих прав требует ресурсного наполнения, скажем так, требует определенного уровня экономического и социального развития. Это первая сложность или различие, которое, соответственно, позволяет государствам очень часто говорить, ну, у нас еще нет того уровня богатства, так скажем, да, вот вы подождите, мы вот будем когда-нибудь более состоятельными, и тогда мы сможем себе позволить всех накормить, одеть значит, и обучить, и обеспечить здоровье. А пока что вот нет. Вот. А вторая сложность состоит в том, что очень многие показатели относятся к положению в стране в целом, а не к конкретному человеку. И, соответственно, защищать эти права в отношении конкретного человека немножко сложнее, чем с гражданскими политическими правами. Соответственно, сразу всегда возникает вопрос о юридической природе, о юридической защите этих прав. К сожалению, не все ситуации, связанные с социальными и экономическими правами, являются защитимыми в суде. Даже русского слова хорошего нет, может быть, вот, э, мы с вами вместе его придумаем, э, защищаемыми в суде. Да? Вот есть английское слово justice вот, то есть можно ли их, э, собственно, непосредственно в отношении конкретного человека. Понятно, что значительная часть прав, гораздо больше, чем государством этого хотелось бы представить, могут защищаться в суде. Понятно, что увольнение с работы несправедливое, дискриминация разного рода, а, допустим, в области здоровья, это не оказание медицинской помощи, которое принесло вред здоровью и так далее. То есть гораздо больше, чем а, на скидку может показаться, могут быть и должны быть защищаться судебным путем и оспариваться. Но некоторые, например, если, ну, скажем так, в этой местности конкретно этой больницы нет, и этого специалиста, и этой операции, то в суд государства за это очень трудно будет потянуть. Менять политику и требовать открытия такой больницы или обеспечения процедуры а, с помощью и финансовых, и других социальных каких-то мер, чтобы этот человек, нуждающийся в такой услуге, получил ее, можно и нужно. Но в суд довольно трудно в этой ситуации государство потянуть. Если ну, нет в больнице этого лекарства, и не врачи виноваты, как бы, а в целом значит, недоработка государства, там какая-то экономическая ситуация, то это с точки зрения судебной защиты, конечно, сложнее. В этом вот тоже есть некоторые различия.